found without the lower part of his left arm, 8-year-old Juan Milema was thrilled to receive the limb from a Madrid-based organization that uses 3D printers to create tailor-made prosthesis which it donates to people around the world. With his sister and two brothers looking on, he tried out his new limb for the first time in the family living room, slowly flexing at the elbow to close the hand. Me va ayudar en coger cosas, en coger juguetes, en en coger en coger almohadas y esas cosas. Se va a sentir un poco más seguro al coger cualquier cosa. Coge cualquier cosa con, la, con el puño, pero a ver si, si tiene otra cosa que le ayude, que, que, que él imagine que es como una mano, pues yo creo que para él va a ser un poquito, no sé, mucho mejor. A former toy designer with a passion of 3D printing, 27-year-old Martinez began tinkering with the devices as a hobby. But after 2017 trip to deliver prosthesis to an orphanage in Kenya's Rift Valley, he decided to dedicate himself full time to the initiative and set up iDim 3D. Ayúdame 3D nace en 2017 en un viaje a Kenia donde me llevo cinco brazos impresos en 3D a a un orfanato del Valle del Rift, al orfanato Bamba. Estos brazos existían algunos modelos, pero otros modelos pues lo inventé yo eh, haciendo el primer brazo para personas sin codo impreso en 3D. Esto fue tan bien, estos cinco brazos para estas cinco personas fueron tan bien y funcionaron tan perfectamente que dije, ¿cómo, cómo me voy a parar aquí? ¿no? Entonces ahí nace Ayúdame 3D, entregando esto de manera gratuita a cualquier persona del mundo que lo necesite. Nace con estas cinco personas y ahora pues ya somos una entidad eh, internacional en la cual estamos en más de 50 países entregando unos 200-250 brazos al año. Four years later, the organization has grown into an international entity that delivers 200 to 250 arms a year all over the world, free of charge to anybody who requests one. From his workspace in a converted shipping container cramped with dozens of printers, prototypes and of cuts, Martinez oversees a team of six staff and multiple collaborators across the country. Por un lado tenemos eh, suerte de darnos a conocer mucho por redes sociales, por, gracias a la prensa, gracias a, a pequeños boca a oído ¿no? que vamos eh, conociendo a cada vez más gente y nos van solicitando estos dispositivos a través de nuestra web, pero por otro lado tenemos alianzas internacionales que consisten en que nosotros formamos a personas de diferentes países en la búsqueda de personas, en la toma de medidas y cuando nosotros fabricamos los dispositivos se los mandamos directamente y ellos saben cómo colocarle los dispositivos a la gente de su alrededor. Prosthetic arms, based around three core designs reaching to the wrist, elbow or shoulder, and made of plastic are Aerodame's 3D's main product, but it also produces other medical devices, toys and souvenirs it sells to generate income. Martinez did not give an exact figure of how much they cost to make, but said it's a tiny fraction of the cost of a traditional prosthesis, which can cost up to $40,000. His organization relies on donations, awards and also gives companies 3D printing courses. Looking to the future, Martinez wants to expand Iodem's 3D's reach and range of products, but said he is not wearing issues. Cuando enviamos el paquete es como más impersonal y no conocemos tanto a la persona, pero cuando se lo entregamos de manera personal siempre es muy impactante. ¿no? Tenemos casos aquí en España eh, de, de personas, eh, de dos mujeres, por ejemplo, que habían perdido sus cuatro miembros y, y que al final, pues, eh, gracias a estos dispositivos que son muy ligeros, que son muy fáciles de utilizar, pues, es, pues están teniendo una segunda oportunidad ¿no? de valerse por sí mismas para, para el día a día. Eh, por otro lado, pues también esos primeros casos en Kenia, estas primeras personas, pues al final siempre se, te, se, te, se van a quedar, ¿no? Porque son el inicio, es la chispa de Ayúdame 3D. In the early days of COVID-19 pandemic, when face masks were scarce and many health staff worked unprotected, the group manufactured and donated some 20,000 plastic face shields.